ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஸ்கர் சமையல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எக் ஃப்ரைட் ரைஸும் எக் சப்பாத்தி ரோலும் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து இங்கே நாலு எக் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸை வந்து எடுத்துக்கலாம் அதில் தான் நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இங்கே நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் பாஸ்மதி ரைஸை எடுத்து வேக வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளிக்கும் போது என்னென்ன ஆட் பண்ணுறேன்றதை சொல்லிடுறேன் நான் முதல்ல முட்டையை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் ரெண்டு மூட்டையும் உடச்சி ஊற்றி உப்பும் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொறித்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இது நல்லா பொறிச்சு எடுத்து தனியாக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய பேன் எடுத்துக்கலாம் பேனில் நீங்கள் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மூணுலேருந்து நாலு பல் பூண்டை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதில் சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா பொறிஞ்சோன்னே நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது ரெண்டும் ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவையில்லை ஏன்னா ஃப்ரைட் ரைஸில் அது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நர கடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வதங்கிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அப்புறம் நான் ஒரு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கேரட்டை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கா டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் நான் சாப்பாட்டிலேயே உப்பு போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால இதில் உப்பு சேர்த்துக்க வேணாம் ஏன்னா சோயா சாஸ்லேயே நம்மளுக்கு உப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப வந்து உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் சாப்பாட்டில் ஸோ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம முட்டையை பொறிச்சு வச்சதுனால அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முட்டையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம பாஸ்மதி ரைஸை நம்ம வந்து வடித்து வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இதை கிளறும்போது உடையாமல் கிளறதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சு கிளறுங்க அப்போ தான் சாப்பாடு வந்து உடையாது நான் உங்களுக்கு நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் எப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ நல்லா கிளறியாச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்ததுன்னா இதில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எக் சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இது டிஃபனுக்காக மார்னிங் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கா டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு இது மூணே ஒரு பவுலில் போட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு க ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இது நிறையா கொத்தமல்லி சேர்த்தால் சாப்பிடும்போது நல்லா வாசமாக ஃப்ளேவராக இருக்கும் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி எடுத்து இதில் நல்லா சேர்த்துருக்கேன் இப்போது தோசை கல் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம அடைச்சி வச்சுருந்த முட்டையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடியே நான் சப்பாத்தி ரெண்டு சப்பாத்தி போட்டு வச்சுட்டேன் நீங்களும் சப்பாத்தி இருந்தால் சப்பாத்தி போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ப்ரெட் இருந்தால் கூட ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம இது மேலே ப்ரெட் கூட வச்சு டோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இப்போது இது மேலே சப்பாத்தி வச்சிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா எண்ணெய் கூட விட்டுக்கலாம் இப்போ வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுக்கோங்க வெந்ததுக்கப்புறம் கல்லுலே வச்சு இதை ரொட்டேட் பண் ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ டிஃபனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு எக் சப்பாத்தி ரோலும் பார்த்துட்டோம் லன்ச்சுக்கு எக் ஃப்ரைட் ரைஸும் பார்த்துட்டோம் ஸோ நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி இது ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் மேலே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கே சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்குது ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ பாய் ஃப்ரெண்ட்
маскацами.